Yo, what's up guys? Ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Tower of Hell dari Roblox. Jadi di video kali ini gue bersama teman-teman akan tunjukin shortcut tanpa item dan tips biar kalian tambah jago kalau main game Tower of Hell ini. Gue sendiri juga banyak belajar dari teman-teman yang udah bantu gue record game ini. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah tunjukin shortcutnya ke kita. Biar kita bisa sampai ke bagian yang paling atas Dan seperti biasa, kalau menurut teman-teman video gue menarik Please tekan tombol subscribe dan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini Jangan lupa juga untuk join grup Roblox dan Discord Gue akan taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke langsung saja kita mainkan gamenya Oke okay guys, jadi kalau misalnya kalian ketemu stage yang seperti ini Usahakan kalian itu selalu loncat guys, jangan pakai jalan Karena kalau pakai jalan, kemungkinan untuk berhasilnya itu sangat kecil Karena papannya itu nggak stabil Nah, ntar jatuh, bener kata Vimo Kecuali kalian udah temuin papan yang stabil kayak gini Eh, bukan yang ini, sorry, sorry Kalau yang sekarang itu yang stabil di bagian tengah Dan yang kiri ini tapi ini sifatnya random guys Jadi kalau kalian ketemu lagi stage yang seperti ini Belum tentu papan yang bagian ini yang stabil Oke okay? Nah teman-teman ini sebagai pembuktian aja Kalau stage seperti ini papannya itu random Yang bakal bergerak Yang di video sebelumnya papan di bagian ini Dan ini yang nggak bergerak bener Nah kalian bisa lihat sendiri Papannya itu bergerak, sekarang berpindah ke bagian yang ini, yang nggak bergerak. Jadi usahakan kalian selalu loncat. Dan di bagian ini, yang sebelumnya itu di sini kagak bergerak guys. Tapi sekarang papannya itu bisa bergerak, kalian bisa lihat. Oke, sekarang Bian bakal tunjukin kita shortcut untuk stage yang ini. Let's go Bian! Ya mati dia! <laughs> Penonton kecewa. Silakan Bian tunjukin caranya. Nah, kayak gitu guys. Kelihatan kagak? Bian diulangi lagi, Bian. Diulangi lagi dong, Bian. Sekali dong kagak seru. Nah, kayak gitu guys. Sekarang gue yang coba ya. Ini shortcutnya emang kagak gampang, guys. Nah, gue aja mati. Tapi kalau kalian bisa jago. <laughs> Oke, okay, kalau misalnya kalian ketemu stage yang seperti ini yang warna hitam ini, Usahakan kalian loncat langsung ke bagian atasnya aja guys Alasannya karena dari atas itu lebih gampang dibandingkan kalian loncat dari bawah Terutama pada saat kalian naik tangga ini Dan penglihatan kalian itu lebih jelas kalau yang di bagian atas Ada note-nya, apa itu note-nya Pak Budi? Jelasin Pak Budi Kalau di stage pertama gerak terus Berhentinya agak lama Gitu aja Tuh udah diem Oh gitu Oh I see Berarti di waktu tertentu dia bakal diem ya Iya tadi dia toeng-toeng mulu Oke 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 Paham sekarang Pak Budi Nice info hey. Oke okay, yang ini juga bisa kalian jadikan sebagai shortcut Oke okay, bagaimana Bian Tunjukin Nah lewat tengah Oh gitu jadi kagak usah loncat semuanya Oh ya jatuh gue Bian <laughs> Jadi seperti yang kalian lihat Stage itu kalian bisa langsung loncat bagian tengah guys Oke okay, sekarang gue akan tunjukin shortcutnya Nah Fajar Nana bakal tunjukin ke kalian guys Kalian bisa lihat loncat Fajar Nana sebelum waktunya habis Nah Kalian gak usah loncat ke kanan ke kiri Cukup di bagian tepi aja Dan itu langsung menuju tangga Nah ini salah satu stage yang buat orang bingung Gue dulu pertama kali juga bingung guys Jadi gue akan tunjukin ke kalian caranya Pertama-tama Kalian loncat dulu ke sini Bebas kalian mau di arah situ atau di sini juga bisa Kalian berdiri di ujung ini Lalu kalian tunggu sampai rodanya terbalik Lalu loncat ke papan yang ketiga ini Oke okay? Setelah itu Bentar, kalian lakukan lagi hal yang sama, mesti berdiri di 
papan yang berikutnya lagi hampir aja gua jatuh dan di sini karena stage nya begini jadi agak runyam kalian mesti berdiri di ujung tadi biasanya sih langsung di bagian ini aja guys nah oke okay. nyam nyam <laughs> Nah teman-teman kalau ketemu stage yang seperti ini Yang bergabung dengan warna pink seperti ini Kalian bisa langsung kayak gini guys Bentar gue akan tunjukin ke kalian Siap Fahri Gue juga akan tunjukin buat penonton kita Yang setia Nah Kalian berdiri di ujung sini Buset Hampir aja kagak sempat Lalu kalian loncat ke sini Dan kalian naik ke sini uh. Wess <laughs> Kalian gak usah langsung naik guys Kalau langsung naik kalian mesti siap-siap Karena gerakannya itu bakalan sangat cepat Oke okay, ini adalah salah satu shortcut Yang simple aja Nih Vimo lagi tunjukin ke kita guys Ya jatuh juga <laughs> Ini yang pada mau tunjukin malah jatuh Jadi kalian gak perlu loncat ke bagian yang situ Kalian langsung aja ke sini guys Oke okay, gue yang akan tunjukin Nah kayak gitu loh Deg-degan juga gue cobanya ini Parah <laughs> Nah, si Bian jelek bakal tunjukin ke kita. Kalian bisa lihat. Nah, si Bian jeleknya itu kagak naik tangga, guys. Dia langsung loncat ke sampingnya dengan cepat. Ini khusus tips untuk suka balap. Gue coba ya. Gini, gini, lalu. Gitu juga. Oke, sepertinya gue nggak merasakan tips yang sangat bermanfaat. <laughs> Ini shortcut simple, kalian bisa langsung loncat ke tangga yang kedua Nah, kalian bisa lihat teman-teman kita lagi loncat langsung ke tangga yang kedua Kalau kalian ketemu stage yang seperti ini guys Ini ada shortcutnya Siapa yang bakalan tunjukin? Nah, Fari, tunjukin Fari Yang warna hitam itu guys, kalian lihat Fari, silakan loncat Nah, dia langsung loncat ke papan yang di situ guys Kalau kalian bisa lihat Bisa lihat kagak? Nah Langsung aja guys, kayak gua gini. Nah, gue juga pro sebenarnya. <laughs> Jadi kalian gak usah loncat ke bagian yang tengah. Karena resiko matinya lebih gede. Jadi lebih bagus kalian langsung loncat ke papan yang nomor satu ini. Tapi ingat, papan yang ke satu ini ada laser di bagian kiri dan kanannya. Jadi posisikan diri itu di bagian tengah guys. Nah, kalau yang bagian ini, kalian bisa langsung dua. Kalau kalian mau cepat ya. Nah, kalian bisa langsung dua kayak gini, guys. Oke, okay, Pak Budi, tunjukin, Pak Budi. Nah, ini cocok banget buat kalian yang suka race. Nah, kalian bisa lihat Pak Budi. Dia kagak loncat bagian gua. Dia langsung loncat ke bagian samping. Neng, punten, Neng. Ini mau record, Neng. Iya, Neng. Halo, Neng. Halo. Ya, ya udah Bang Bian, langsung tunjukin aja, Bang Bian. <laughs> Ini bule kagak ngerti bahasa Jawa. Nah, kalian bisa lihat sendiri, guys. Oke, langsung ke situ. Nice. Cocok banget buat kalian yang suka balapan. Pakai shift lock ya. Iya, kalau tips yang tadi itu kalian usahakan pakai shift lock. Oke, Bian, tunjukin ke gua, Bian. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Si Biannya mulai dari sini, lalu dia akan loncat. Nah, gitu, guys. Kalian bisa lihat tadi. Bian, coba lagi, Bian. Nah, gagal si Erlang. Shortcut ini emang agak sulit, guys. Si Vimo mau coba, oke? Okay? Tanpa item, oke? Okay? Nah, si Bian berhasil lagi. Nah, si Vimo juga berhasil itu. Pajar Nana berhasil juga. Mantap, pada berhasil sekarang. Nah, kalian bisa bayangkan betapa pentingnya shortcut itu, guys. Kalian nggak perlu lewati hal-hal yang sulit ini. Kalian bisa langsung sampai ke atas sana. Sekarang giliran gua yang coba. Dan sepertinya gue bakal jatuh lagi ini Oke okay. Lewat sini ya Paling ujung sini ya Oke okay, gue akan coba loncat Dan gue gagal guys Nah kalian bisa lihat di sini, Gue akan coba lagi ini Nah kayak gitu guys Bisa kan Asalkan posisinya kalian beneran di ujung Oke okay. Di sini ada lagi Oke okay. Nah di sini juga ada lagi sih Kalian tinggal loncat, nggak usah lewatin bagian-bagian titik-titik ini, guys. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian lihat stage yang seperti ini, kalian nggak perlu loncatin papan-papan yang ada di sini. Kalian cukup berdiri di tempat yang paling ujung. Oke, gue akan tunjukin langsung. Iya, gue jatuh. 
kita ulang. <laughs> nah, kalian bisa lihat di sini berdiri tempat paling ujung. Lalu kalian aman sentosa, guys. Dan bisa sampai ke sini. Nah, kalian bisa lihat si Fatir dan Haikal juga berhasil. Lalu dua cewek bule ini juga berhasil. Pak Budi berdiri di kotak yang sana. Nah, kalian bisa lihat Nah dia jatuh Nice Nah kayak Fajar Nana yang bener guys Bapak Budi tadi salah Tetot Nah dia jatuh lagi Oke okay, shortcut ini butuh latihan guys Oke okay, disitu shortcut yang pertama Lalu ini shortcut Untuk orang yang udah skillnya tingkat tinggi Kita akan tunggu si Bian Oke okay, si Bian bakal tunjukin skillnya sekarang Kalian bisa lihat dia tanpa coil Nah, kayak gitu guys. Kalian bisa lihat. Wow. Dia bisa langsung loncat dari sini ke sini. Oke? Okay? Ini nggak gampang guys. Jujur ini kagak gampang. Oke, okay, ini shortcut yang simple. Kalian cukup dari sini langsung ke sini. Oke? Okay? Untuk menghemat waktu aja. Dan mengurangi kesalahan kita. Oke, okay, kalian bisa lihat si Vimo yang berwarna putih ini. Dengan rambut jabrik warna biru. Nah, orang normal naiknya kayak gitu, guys. Nah, sekarang Bian bakal tunjukin kita cara cepatnya. Oke, okay, Bian, let's go. Nah, kayak gitu, guys. Jadi, kalian udah menghemat sekitar 3-4 detik. Tapi, kalian butuh latihan juga, ya. Oke, okay, sekarang kita akan tunjukin lagi salah satu shortcut kalau kalian ketemu stage yang seperti warna biru sian ini, oke? Okay? Nah, kalian lihat si Bian. Nah, dia loncat ke bagian samping situ, guys. Ini cocok buat pembalap aja ya. Buat kalian yang pingin main santai dan nggak mau terlalu ribet, kalian bisa melakukan hal yang seperti biasa kayak Fatir dan Fajar Nana ini. Fajar Nana, kita bukan lagi promoin Indomie ini Fajar Nana. Hadap sini, hadap sini biar Indominya kelihatan. Siapa tahu gua dapat sponsor mie goreng tar. Ya, dia kagak mau. Oh, hadap sini bener. Nah, Indomie seleraku. <laughs> Oke okay, teman-teman, kalau kalian ketemu stage yang seperti ini, kagak kelihatan ya. Yang ada laser dua pintu kayak gini, usahakan kalian tahan si vlog dan bergerak seperti ini. Dan Bian bakal tunjukin shortcutnya dari sini. Go! Nah, kayak gitu guys. Langsung loncat ke bagian dua ini. Tapi bener-bener harus hati-hati juga. Oke, okay, si Bian bakal tunjukin lagi nih guys. Nah, kalian bisa lihat... Kalian bisa langsung loncat ke samping situ. Emang nggak gampang, guys. Oke, kita lihat dari posisi sini. Oke, tunjukin, Bian. Nah, bisa kayak gitu, guys. Oke? Gua kagak sempat coba, soalnya waktunya udah mau habis. Kalau gua coba sih berhasil, guys. Tapi jarang. <laughs> Oke, teman-teman. Kalau misalnya kalian temukan stage yang seperti ini, di bagian yang lantai keduanya, itu ada shortcut. Oke, okay, Bapak Budi akan tunjukin ke kita. Nah, kalian bisa lihat. Ini karena efek delay dari server. Jadi, posisi pijakannya itu beda. Tapi, kalian bisa lihat secara garis besar. Cara shortcutnya itu seperti itu, guys. Gue juga akan tunjukin ke kalian. Nah, kayak gini. Lalu, kalian loncat ke sini. Nah, gue juga bisa rupanya. Padahal gue baru tahu. Wuhui! <laughs> Oke, sekarang di sini ada shortcutnya juga, guys. Kalian bisa lihat. Go, Fernan, tunjukin shortcutnya. Lah kok balik ke sini lagi? Kagak tahu rupanya. Oke, Bapak Budi aja kalau gitu. Pak Budi tunjukin shortcutnya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Ya, ketutupan. Ya, ya udah gue yang tunjukin aja, guys ya. Shortcutnya itu kayak gini, guys. Simple. Nah, kalian nggak usah di bagian itu, langsung bagian sini aja. Biar lebih cepat, oke? Okay? Mengapa harus di kiri terus? Ada alasannya, guys. Sampai ke atas. Nah, kalian di kiri. Di sini. Lalu kiri lagi. Mengapa mesti kiri? Karena kalian bisa langsung loncat ke bagian ini. Nah, ditunjukin sama Pak Budi dan Bian ini. Goodbye, Fajar Nana. Nah, kalian kalau kiri, keuntungannya itu banyak banget. Kalian bisa lihat ini di kiri lagi. Ini di kiri lagi. Ini di kiri lagi dan ini di kiri lagi. Jadi kalian kagak perlu loncat ke bagian sisi-sisi yang lain lagi, guys. Mengurangi tingkat resiko kematian. 
Oke teman-teman, jadi ini tips yang berikutnya Kalau kalian lihat stage yang seperti ini Yang papannya itu bakal hilang sendiri Ini ada shortcutnya guys Kalian nggak perlu memutar Gue akan lihat, eh gue akan tunjukin ke kalian Kalian bisa lihat si Bian Dia langsung motong ke arah situ guys Yah, Putri Koki malah jatuh Oke, siapa lagi yang mau tunjukin? Nah, si HT311 itu Dia juga bisa Wow Nah, jadi kalian nggak usah jalan memutar Ya, ada yang jatuh lagi <laughs> <laughs> Gue juga akan tunjukin ke kalian bagaimana caranya Yang penting kalian tunggu aja timing papannya muncul di depan kalian Kay Kayak gini salah ini Terlalu telat, oke okay? Mesti tunggu bentar Oke okay. Nah, kayak gini guys Langsung loncat ke atas ini Nice Gue sebenarnya jarang juga berhasilnya sih. <laughs> nah, kalau kalian muter, kemungkinannya sangat kecil untuk bertahan hidup. Karena bakal terkena lasernya. Oke, okay, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di stage yang warna biru ini. Kalian bisa langsung loncat seperti yang dilakukan sama Putri Koki. Nah, jatuh dia. <laughs> ini X-Men mau coba. Nah, seperti gitu guys. Jadi kalian gak usah muter jauh-jauh ke sini, kalian bisa langsung ke sini. Nah, tapi mesti hati-hati ya guys ya, karena di bagian titik tengah kotak ini ada lasernya. Oke, okay, kalau kalian melihat stage yang seperti ini, yang ada papan yang panjang-panjang kayak gini guys, ini ada shortcutnya juga. Jadi kita akan lihat Putri Koki menunjukkan shortcutnya. Silakan Putri Koki. Nah, naik ke sini dulu ya. Di sini shortcutnya, iya. Oke, tunjukkan Putri Koki. Nah, kalian bisa langsung loncat ke situ, guys. Nggak perlu ngikutin papan yang di sebelah sini. Jadi kalian bisa langsung dari sini ke sini. Oke, giliran gue berarti. Ya, kagak kelihatan. Oke, kayak gitu, guys. Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian lihat stage yang seperti ini, ini juga ada shortcutnya. Shortcutnya itu simple. Jadi kalian gak usah loncat ke bagian depan ini Kalian langsung loncat aja ke bagian sini Oke okay? Nah yang warna abu-abu ini guys Ini juga ada shortcutnya Kalian bisa lihat si Bian Oke okay, Bian tunjukkan Bian Nah Dari poin yang di sini dia bisa langsung loncat ke kotak yang di sini Mau tunjukin juga ya Kaila Dari sini ke sini coba Nah kayak gitu guys dia bisa kan Oke, okay, sekarang kalau kalian lihat stage yang warna biru seperti ini, kalian bisa shortcut di bagian bawah sini, guys. Si Fernan bakal tunjukin ke kita. Oke, okay, Fernan. Nah, seperti itu kalian bisa lihat. Nah, si Bian Jelek juga bakal tunjukin ini. Nah, seperti itu, guys. Tapi itu disarankan buat kalian yang udah cukup pro aja ya. Nah, guys, kalau kalian lihat stage yang warna ungu ini, kelihatannya ribet ya. Padahal itu simple guys Nah si Jibril bakal tunjukin ke kita bagaimana caranya Oke tinggal lurus aja Lurus langsung naik ke atas Tanpa perlu hal-hal uh, yang rumit guys Nah jadi kalian intinya Ambil tangga di bagian kiri ini Lalu loncat lurus aja Lurus lagi di sini. Hampir aja jatuh gua. Nah caranya itu gampang guys Kayak gitu aja Oke okay guys jadi Di stage yang seperti ini Kalian mesti ingat ini lasernya agak tinggi Jadi kalian loncatnya itu nggak boleh terlalu dekat dengan laser Karena kalau terlalu dekat dengan laser Auto mati kayak gini guys Oke okay, ulang lagi ya Nah tadi mati di sini ya Loncatnya itu mesti Agak ada jarak dengan lasernya Nggak boleh terlalu dekat Karena lasernya itu tinggi guys Oke sekarang pemain pro yang bakal tunjukin nih guys Nabila O Gaming Hello. Dia bakal tunjukin ke kita Nah cara loncatnya kayak gitu guys Mudah banget buat yang ngerti Kalau buat kayak gua yang belum ngerti ini Auto tewas guys <laughs> Oke gue coba aja ya Gue coba aja ya Ya mati kena laser Astaga 
Oke, okay, yang ini kelihatannya sulit ya guys ya. Tapi sebenarnya itu kata mereka sih gampang. Oke, okay, gua akan coba sekarang. Oke, okay, di sini aman. Dari sini ya, Bian. Dari kanan dulu. Loncat lagi atau gimana? Oke. Okay. Usahakan kalian berdiri di belakang papan aja kalau ini, guys. Karena kalau di belakang papan Kalian bisa sambil loncat dan maju lebih gampang. Wow. Oke teman-teman, di sini ada shortcutnya yang warna merah ini. Ini sebenarnya gampang, cuman kalau kalian salah itu bisa kena laser bagian sampingnya. Jadi seperti Bian di situ, dia mesti agak di bagian tengah lalu loncat ke kiri atau ke kanan. Silakan Bian. Nah seperti itu guys, gua akan tunjukin ke kalian juga di sini. Kalian nggak boleh terlalu tepi ya guys ya loncatnya. Mesti agak di sini, dari tengah mulainya. Dan di sini kalian bisa langsung ke sini, oke? Okay? Gampang kan? Nah kita akan lihat si Bian ya. Kalian bisa lihat yang warna kuning itu guys. Oke okay, Bian, tunjukin Bian. Jadi dia langsung loncat dari samping sini, lalu ke sini, tanpa perlu melewati bagian atas lagi. Nah di bagian warna kuning ini, ini juga ada shortcut guys. Kalian nggak perlu jalan memutar di sini. Kalian lihat aja di sini ada Vimo dan Fernan lagi coba. Nah, kalian coba aja guys. Nah, jadi kalian bisa loncat kayak gitu langsung guys, tanpa memutar. Nah, gampang kan? Gampang sih, gue coba ya. Oke, okay, gak berhasil. Oke, okay, gak berhasil, hampir jatuh. Mungkin loncatnya masih agak jauh ya? Gue coba ya. Iya, loncatnya itu agak jauh sedikit, jangan terlalu dekat. Oke, di sini juga ada shortcutnya, guys. Nah, kalian bisa lihat si Ejes. Nah, kalian mesti loncat di bagian sampingnya. Ini cocok banget buat kalian yang suka balapan, jadi lebih cepat dia. Halo, teman-teman! Terima kasih banget sudah menonton video ini sampai akhir. Itulah 35 tips dan shortcut yang bisa gue bagikan ke teman-teman semua. Dan selanjutnya, kalian tetap aja butuh latihan sendiri-sendiri biar bisa jadi pemain yang pro. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Hayogo, tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Cause I can fly